இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாத ராசி பலன்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாத ராசி பலன்களில் கன்னிராசிக்கு உண்டான பலன்களை பார்ப்போம் அடுத்த மாதம் நமக்கு நம் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை இந்த மாதமே தெரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தாற்போல் நாம் எச்சரிக்கையாகவும் கவனமாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் இருந்து கொள்வதற்கு தான் இந்த மாத ராசி பலன் இந்த ஜூலை மாத ராசி பலன்களில் கன்னிராசிக்கு உண்டான பலன்களை பார்ப்போம் கன்னிராசிக்கு உத்திரம் இரண்டு மூன்று நாலாம் மாதங்கள் அஸ்தம் சித்திரை ஒன்று இரண்டாம் மாதம் முடிய உள்ள நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு உண்டான பலன்கள் பேசி பேசியே காரியத்தை சாதிப்பதில் வல்லவரான கன்னிராசி நேர்களே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாதத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் எப்படி நடந்துக்கணுங்கிறத பார்ப்போம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாகவே இருந்துக்கலாம் இந்த மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜூலை மாதத்தில் கன்னிராசி நேர்கள் சற்று நிதானத்தோடு எந்த வேலை பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் நிதானத்தோடு தான் சந்தித்து அதை நீங்கள் நடத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா கிரக அமைப்புலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வச்சுருக்கிறது முறை இந்த எந்த வேலையை செய்தாக இருந்தாலும் ஒரு ஒரு நிதானமாக பு நிதான போக்கை கையாளுங்க அதுதான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நல்லதாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் பிடிவாத குணம் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் பிடிவாத குணங்கிறத தவிர்த்துடுங்க பிடிவாதம் யார்ட்டையும் வீம்புக்கு பிடிவாதம் பண்ணுறது எதா உறவுக்காரங்கள்ட்டையும் சரி உங்களோட அப்பா அம்மாட்டையும் சரி கூட பிறந்த சகோதரர்கள்ட்டும் இந்த பிடிவாத குணத்தை தவிர்த்துடுங்க அதே சமயத்தில் உடன் பிறந்தவர்களால் அதிகப்படியான சண்டை சச்சரவுகள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது கன்னிராசி நேர்களுக்கு அதுக்கான ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி அனைத்து நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் சரி பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா உடன் பிறந்தவர்களாக இந்த மாதம் உங்களுக்கு சண்டை சச்சரவுகள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் கன்னிராசி நேர்களுக்கு இருக்கிறது தர்க்கம் செய்கிறத விட்டுடுங்க தேவலமாக அவங்கள்ட்ட பேசுகிறது அனாவசியமாக பேசுகிறது ஏதாவது உதவின்னு உங்கள்ட்ட நீ கொஞ்சம் வசதியான ஒரு ஆளாக இருக்கலாம் உங்கள்ட்ட ஏதாவது உதவி கேட்டு வரலாம் அதனால் வந்து அவங்க வந்து எதிர்த்தறிஞ்சு பேசுகிறதுனா இந்த மாதத்தை தவிர்த்துருங்க அது பின்னால் இப்போ மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்கிறோம் உடன் பிறந்தவர்களாக திருப்பு சொல்கிறேன் உடன் பிறந்தவர்களாக கு வந்து சண்டை சச்சரவு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது எச்சரிக்கையாக இருந்துங்க அடுத்தது பிள்ளைகள் உங்களோட சொல் பேச்சை கேட்க மாட்டாங்க ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தலைவலி பிரச்சனையாக இருக்கும் அதனால் வந்து பிள்ளைகளை வந்து கண்டிப்பதை விட அவங்கள வந்து நல்ல வழி சொல்லி உட்கார வச்சு என்னம்மா பிரச்சனை வரணும் புத்திசாலித்தனமாக அவங்கள்ட்ட பேசி கண்டிக்கிறதோட பிள்ளைங்களை வந்து பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து திருத்த பாருங்க ஏன்னா பிள்ளைகளை கண்டிப்பது மூலமாக அவங்க ஏதாவது ஒரு தவறான முடிவுக்கு போகக்கூடிய சூழ்நிலாம இருக்கிறது கன்னிராசி நேர்களோட குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளுக்கு நான் சொல்கிறேன் அது வந்து ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி பார்த்து கவனமாக உங்களோட பிள்ளைகள்ட்ட பேசுங்க அடுத்தது பெண்கள் உங்களோட நீங்கள் நினச்சபடி நீங்கள் நினச்சபடி எல்லாமே நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை இந்த முறை கிரக அமைப்புகள் கரெக்டாக வைத்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஜூலை ஒன்றுலேருந்து ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் இந்த நிலைப்பாடு தான் இருக்கிறது அதே சமயத்தில் கோபம் உங்களுக்கு அதிகமாக வரக்கூடிய சூழ்நிலையெல்லாம் கிரகங்கள் உண்டு பண்ணும் பொதுவாகவே கிரகம் நீங்கள் எவ்வளோ தான் கரெக்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் பொறுமையாக இருந்தாலும் உங்களோட ஜாத கட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய கன்னிராசி நேரம் இருக்கீங்களா உங்களோட ஜனன காதங்கள் கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களோட அமைப்பு இருக்கு பார்த்தியா உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் அந்த பாப கிரகங்களாக இருக்கக்கூடிய சனி ராகு கேது செவ்வாய் போன்ற கிரகங்கள் அதுங்களுக்குள்ளே ஒவ்வொரு மனுஷனையும் ஆட்டி படைக்கிறதே கிரகங்கள் தான் அப்படி இருக்கும்போது நீ சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னா அதுங்களுக்கே பிடிக்காதுங்கிற மாதிரி தான் அதுங்க எடுத்துக்கும் இவன் சந்தோஷமாக நீங்கள் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அதுங்க ஒவ்வொரு அவங்க ஒரு மனுஷனை வந்து ஆட்டி படைச்சு அவனை ஆட்கொள்ளி அவன் எப்படிலாம் நடந்துக்கணுங்கிறத ஒரு கேரக்டர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வர்றது இது பார்த்தீங்கன்னா கிரகங்கள் தான் ஏன்னா டிகிரிக்கு டிகிரி கிரகங்கள் நகரும் போது நம்மளோட கேரக்டர் தன்மை மாறுபடும் அதனால் கோபங்கள் உங்களுக்கு அதிகப்படியான கோபங்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஜூலை பதினாறாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய கோபம் எதை எதுக்கு எடுத்தாலும் பொசுக்கு பொசுக்குன்னு கோபம் வரக்கூடிய சூழ்நிலையெல்லாம் கிரகங்கள் உண்டு பண்ணும் ஏன்னா அதுங்களோட வேலை அதுதான் நாம் நமக்கு என்ன வேலை காலையில் இருந்து சாப்பாடு கட்டி நின்று இடத்துக்கு வேலைக்கு போய்ட்டு சாயந்தரமாக தான் வீட்டுக்கு வந்துடுவான் அது நம்மளோட வேலை நம்ம அந்த கிரகங்களுக்கு என்ன வேலை நம்மளை ஆட்டி படைக்கிற நம்மளை ஆட்சி பண்ணுற கிரகங்களுக்கு என்ன வேலை நம்மளுடைய ஜாதக கட்டங்கள் இருந்துக்கிட்டு நம்மளை ஆட்டி படைக்கிறது தான் அதுங்களோட அதனால் அதுங்களோட வலை விரிக்கிறதுக்கு போய் நம்ம விழுந்துடக்கூடாது அதுங்களோட இதுக்கு போய் நம்ம பலிகடா வேட போகுது அதனால் நம்ம எச்சரிக்கை உணர்வாக நீங்கள் இருந்துக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு கோபத்தை கட்டுப்படுத்துங்க எல்லா விஷயத்தையும் எல்லா விஷயத்திலும் நிதானத்தை கடைபிடிங்க அது ரொம்ப பொருள் அது ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது எல்லா ராசினியர்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிதானம்ங்கிறத கடைபிடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய கெடுதல் வந்தாலும் அந்த நிதானம் அந்த பொறுமைங்கிறது அதாவது பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அது வந்து அந்த நிதானம் இந்த பொறுமை இருந்துச்சுனாலே எப்படியாப்பட்ட கெட்ட விஷயத்தையும் நம்ம வந்து அது வெற்றிகரமாக
வாகனங்களை எடுக்கும்போது நமக்குன்னு கொண்டாட்டி இருக்குது பிள்ளைங்க இருக்குது அப்பா அம்மாலாம் இருக்காங்க நம்மளை அப்படியே ஒரு குடும்பமே இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு வண்டி வாகனங்களிலே இயக்குங்க வேகம் இன்னைக்கும் வேகம் வந்து என்றைக்குமே ஆபத்தை தான் தரும் ஏன்னா அந்த வேகத்தை நீங்கள் எவ்வளோ தான் கரெக்டாக இப்போ அச்சீவ்மெண்ட் போனாலும் உங்களுக்கு கிரகங்கள் இருக்குது பற்றியா அது ஏதாவது குட்டிகளாட்டம் பண்ணி உங்களை வந்து ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் வந்து விபத்துக்களை கொண்டு சந்திச்சிடும் அதனால் விபத்து வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது கவனமாக கவனமாக இருங்க உங்களுடைய நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய தன வரவு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தன வரவு அதாவது பண வரவாக இருக்கட்டும் தன வரவு அதெல்லாம் அப்பாடா போதுமடா சாமி அப்படிங்கிற ஒரு திருப்திகரமாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உங்கள் மனசுக்கு நிலவும் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் சொல்கிற மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் வரக்கூடிய சூழ்நிலை எப்போ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை பதினாறு பதினேழாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஒரு மனசுக்கு திருப்தியான ஒரு வர பணம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நீண்ட காலமாக உங்களுக்கு வரக்கூடிய வெளியில் நீங்கள் கை வெளியில் கடனாக கொடுத்துருந்த தொகையாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வரக்கூடிய வரவாக இருந்தாலும் சரி எதாவது நீங்கள் தொழிலில் முதலீடு பண்ணியிருந்த பணம் பண விஷயமாக இருந்தால் சரி அதெல்லாம் உங்களுக்கு லாபகரமாக தீட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகளை இந்த மாதத்தில் கிரகங்கள் உங்கள் உண்டுபடுது ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஜூலை பதினாறு தேதிக்கு மேலே நீங்கள் அனுப்பிங்க அதே சமயத்தில் மனைவி கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு அன்னி அந்நியோன்னியம் அதாவது அதிகமாக நிலக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது கணவ கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு அந்நியோன்னியம் அதாவது சண்டை சச்சரவாக இருந்தவங்க சண்டை சச்சரவாக இருந்தவர்கள் கொஞ்சம் போக்கு போக்கு கட்டினவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகி தலையணை மந்திரத்துக்கு மயங்கி கிடைக்கக்கூடிய அது கன்னிராசி உள்ள ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி கன்னிராசி உள்ள பெண்களாக இருந்தாலும் தலையணை மந்திரத்துக்கு கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு வந்து தலையணை மந்திரத்துக்கு வாய்ப்பட்டு குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷ நீ நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது உடல் உபாதைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடல் உபாதைங்கன்னா இடுப்புக்கு சம்மந்த இடுப்பு வழி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடுப்பு வழி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அதனால் பார்த்து நீண்ட தூரம் பயணத்தை செய்வது பயணம் செய்கிறது டூ வீலர்லாம் பார்த்து கவனமாக இருந்துக்குங்க இடுப்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஒற்றை தலைவலி ஒற்றை தலைவலி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது கன்னிராசி நேரர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை மாதத்தில் கன்னிராசிக்கு எல்லாமே நல்லபடியாக இருக்கிறது ஏதாவது பரிகாரம் இருக்கா சார் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு இந்த மாதம் நீங்கள் வந்து வரக்கூடிய கார்த்திகை மாதங்கள் கார்த்திகை நாட்களில் போய் சஷ்டி என்று கார்த்திகை என்று போய் முருகன் வழிபாடு பண்ணுவது மிகவும் உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் மனசுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதலாக தரும் மற்றொரு வீடியோவில் மற்றொரு விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் நன்றி வணக்கம்